Bonjour, vous possédez comme moi une maison des années 80. Petite astuce pour, pour les économies, par ces temps de crise, un jour où vous avez énormément de vent, bah vérifiez euh, au niveau de vos prises de courant, de vos interrupteurs, si vous n'avez pas de, de fuite, euh, si, vous ne, si vous ne sentez pas l'air extérieur. Vous seriez étonné euh, des pertes qu'il y a dans ces interrupteurs et, et prises de courant. Oui, dans chaque prise, euh, scrutez les murs, vous seriez étonné euh, des, des pertes. Au niveau des baies vitrées, euh, surtout au niveau des, des contours, là, avec un petit joint de, de silicone, là, pour euh, renforcer l'étanchéité. Alors, pour les prises, simplement un petit peu de, de laine de verre à l'intérieur. Vous enlevez le cache, tout ça, et un petit peu de laine de verre pour colmater un peu tout, euh, tous les passages d'air frais hein, qui refroidissent la maison. Alors pour les fenêtres, n'hésitez pas à mettre euh, des joints euh, en mousse. Hein. Euh, voilà, bon, c'est... Ça a son pesant d'or, hein, mais ça aide un peu. Alors vérifiez les portes d'entrée, aussi en, entre les, les baguettes de décor, c'est incroyable aussi le passage d'air. Hein. Donc avec un petit filet de silicone transparent. Alors, pour les gens qui n'ont pas de radiateur programmable, donc euh, soit ils sont en route, soit, si, soit ils sont coupés. Moi j'ai simplement euh, mis une prise euh, apparente là. J'ai raccordé le radiateur et j'y ai mis un programmateur tout simple. Alors le but n'est pas de couper, mais le radiateur se met en route... Euh, euh, à une heure très précise et se coupe à une heure très précise. Vous avez bien sûr plusieurs programmations et ça permet ainsi de faire fonctionner votre radiateur euh, à des heures bien précises et ainsi euh, d'économiser, sachant qu'il ne faut jamais vraiment couper un radiateur euh, pendant de longues heures. Donc vous faites un système intermittent. Euh, voilà pour dire d'enlever et déshumidifier la pièce. Hein. 